ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಆರೆಂಜ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಇನ್ನ ಯು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹನ್ನೆರಡು ದೆಹಲಿಯ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಂಕಿತರು ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಇತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಇತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಧರಣೇಶ್ ಬೂಕನಕೆರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಧರಣೇಶ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಮೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಝೋನ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ವಲಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಾರದ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ವಲಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೆಂಪು ವಲಯ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳದಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಹಳದಿ ವಲಯ ಅಂತ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಅದು ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಈಗ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೇ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಲಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಸ
ಗದಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಗದಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ತೆರೆಯುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಅರವತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿದ್ವು ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಮೇ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಂ ಡಿ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ಖಾಸಗಿ ವಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಡ್ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನೋ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶುಲ್ಕ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಒಬ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತೆಲ್
ಕೋವಿಡ್ ಕೋಮೆಡ್ ಏನಿತ್ತು ಕಾಮೆಡ್ ಅವರೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಈ ಹದಿನೇಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾವು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹುಡುಗರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ನವರು ಏನಿದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೌದು ಇವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಫೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೀಸು ಕೂಡ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಗೇನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ ಫೀಸು ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಇವ್ರು ದಿಢೀರಂತ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ಉನ್ನತ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಸಭೆ ಆಯ್ತು ಮೂರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜೇ ರನ್
ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೀರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದು ಹೌದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಎರಡ್ ಪಟ್ಟು ಹಣ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕದು ಆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ನ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವರು ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಾನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಮೇ ಎಂಟ್ ವರೆಗೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದಿದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇ ಕೊನೆ ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅರವತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಅರವತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶವದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮಂಡ್ಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶವವನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯ ನಕಲಿ ದ
ಯಾವ ಒಂದು ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಶವದ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಶವ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಶವ ತಂದು ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಶವದ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥವರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನ ಹದಿನ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಇವತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಒಂದು ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡಿ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟಿನ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಇನ್ಯಾತಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವನ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಐದು ಜನಕ್ಕೀಗ ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಜನತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವವನ್ನ ಒಂದು ಅನೈಜನಿಕ್ ಆಗಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಲೋಪಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ಹಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶವದ ಜೊತೆ ಬಂದಂತ ಐದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ಈ ಶವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶವನ
क्वारंटन वार्ड नी सामा रोगी ऐन आ रोगी वार्ड न्वारंटन ऐन अल क्वारंटन अदे वो वार्ड न क्वारंटन आरोप रोगी अल्वर ज्वर शीत बंद क्वारंटन वार्ड के शिफ्ट पृथ्वीराज जिम्मेदे नरक नरक पर्स्थित निर्माण वीडियो तेज हाक बहिंग पड़ा यह रीति इवदे रीतिया ट्रीटमेंट सला कड़े शंकित कोरोना शंकित थ्रोट सैंपल कल्सकोलते अंतर जो बेरे ज्वर नगड़ी के बेरे जनरल चेकअप बंद अडमिट मे जो केवल अडमिट मे अल सर रीति चिकित्सू को केवल टाब्लेट को नमेंगे इन बीकोट बिटकोट्र साक नो पर्स्थित के आल तोड़क रीतिया पर्स्थित निर्माण वे हिंदे सह पीपीई किट हाकलारे नर्स ऐन वार्ड बॉय के कोरोना सोंक चिकित्सा को कल्सकोटे सद्य क्वारंटन अदे रीति पॉजिटिव पेशेंट के वर्ष बालकन चिकित्से को परणाम वैद्य पॉजिटिव ओर वैद्य पॉजिटिव बंद रीतिया निर्लक्ष के इवेलू कारण अटारे सरिया रीत को आरोप इतने जो बंद शंकित प्रत्येक मत जनरल वार्ड न जनरल चेकअप बंद मत जनरल ट्रीटमेंट बंद सपरेट सपरेट इवा शिवराम सुंदी बेहेच तले के जिलाधिकारी गमन हरसलवा बंद ऐन आगते पृथ्वीराज कॉविड नईंटी प्रत्येक वार्ड है इ एस जिम्स आस्पत्र एरू कड़े कॉविड नईंटी प्रत्येक ऐसोलेन वार्ड ऐन अल्ली केवल पॉजिटिव ऐन प्रकरण ट्रीटमेंट को अदा नर यार सस्पेक्टेड यार सैकेंडरी कॉन्टैक्ट इतरद कॉन्टैक्टे तुम सस्पेक्टेड यार प्रत्येक इलाे प्रत्येक इलांत जो बेरे पेशेंट इतना आतंक के कारण पृथ्वीराज ओके थैंक यू शिवराम सुंडी निटेल कलबुर्गली सोंकित संख्य हेच्चा जो आतंक मने सामान्य रोगी मत क्वारंटन रोगी वे वार्ड नाकबिटू चिकित्सा हिन्दली अली सामा रोगी आक्रोशव कलबुर्गली सोंकित संख्य हेच्चा आता है क्वारंटन नगर दाज वश के पड़ला है नल्वते लाज जिला तश के पड़ेको सूचन आरोग्य इलाके हस्ता हे लाज मालिक जिला सूचने आरोग्य इलाखित बाडिया विचार के संबंध आलते कलबुर्गी जिलाधिकारी बी शरदेशर कलबुर्गली सोंकित संख्य हेच्चा आता हिन्दली प्रईमरी कॉन्टैक्ट क्वारंटन हिन्दली होटेल बाडिये तेजक सांस्कृतिक नगरी मैसूर के सोंक हब्बा ऐरिया कोरोना मुक्त है नंजनगूड़ जुबिले अंस कारखान मोदी कोरोना सोंकित ऐरिया कोरोना आतंक दूर है याकंद्रे पेशेंट नंबर फिफ्टी टू वावद ऐरिया के विधि निषेधाज्ञा जिला वापस पड़ा है सर्दार वलभाबा पटेल नगर दर्बंध तेरवग जो मैसूर ऐरिया कंटेनमेंट जोन मुक्त है सांस्कृति सांस्कृतिक नगरी मैसूर कोरोना हिमारी को विचार के संबंध नम प्रति अली प्रत्यक्ष वरदान को नोड इडी मैसूर के कोरोना सोंक हब्बा ऐरिया मुक्त वे 
ಜುಬಿಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೊದಲ ಸೋಂಕಿತ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ವಾಸವಿದ್ದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರವನ್ನು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊಡಿಸಿರುವಂಥ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏರಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೋಂಕು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜುಬ್ಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೊದಲ ಸೋಂಕಿತ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಏರಿಯಾವು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆತಂಕ ಈಗ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಜುಬ್ಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಜುಬ್ಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೊದಲ ಸೋಂಕಿತನ ಏರಿಯಾವೇ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾದ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಜೊತೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ